zurück zur neunten Symphonie. Der dritte Satz ist ein meditatives Adagio. Wie wir bei seinen Harmoniums und Orgelimprovisationen gesehen haben, kennt Nietzsches Musik auch die meditative Ruhe des Adagio als Beschwörung der Sphärenharmonie. Ich zitiere seine Worte. Die Musik hat einerseits ihre Wurzeln im tragischen Schmerzenschrei, im Schrei des Gebärens, im Todesschrei, im Schrei ausgelöst durch das Erlebnis des Orgasmus, also in Erregungen, die über das sprachliche Ausdrucksvermögen hinausgehen. Andererseits sublimiert sich diese Erregung zu einem meditativen Begreifen des gesamten Weltgefüges. Sphärenmusik wird hörbar, drängt sich auf, zumindest als unabwendbare Vision. Ich denke an das Werk von Kepler, für den die Bahnen der Gestirne von Klängen begleitet sind. Die Welt, die Schöpfung, ist erfüllt von einem berauschenden kosmischen Klingen. Auch die Zwölftonspiele von Josef Matthias Hauer sind den Bahnen der Gestirne kosmischen Abläufen parallel gesetzt. Das Finden von Sphärenklängen ist ein alter Traum der Komponisten. Immer wieder wird versucht, das zu realisieren. Von Bachs Kunst der Fuge bis zum Kitsch.
Der vierte Satz der neunten Symphonie ist ein groß angelegtes, positives oder tragisches Finale. In Nietzsches Musik findet man kein klassisches Durchführungsprinzip. Es geht meistens, wie gesagt, um pure Klangfarbenmusik. Bei seinen dissonanten, ohrbetäubenden Texturen ist es, als ob sich die Zeitlichkeit der sakrifiziellen Clusters von Mahlers zehnten Symphonie ad infinitum ausgedehnt würde. Ich zitiere die Wort Nietzsche. Die Wirklichkeit ist die schauerlichste, abgründigste und gleichzeitig herrlichste Tatsache, die wir kennen. Der vierte Satz der Ägyptischen endet mit einem glorreichen C-Dur-Akkord, der über 15 Minuten dauert. Neben der dichten schwarzen Flecken schreibt Nietzsche alle C-Dur, von Haydn's Die Schöpfung bis zu Saint François von Messian steht C-Dur, reine Tonart, als ein Klangsymbol für das Licht. Selbstverständlich geht es bei Nietzsche um einen Dur-Dreiklang, der losgelöst von jedweder funktional harmonischen Konnotation als bloßer Klangobjekt eingesetzt wird.
Mich ist äh, insbesondere an Klangmassen und äh, Klangwände interessiert. In seinem äh, unaufführbaren Theaterstück Die Eroberung von Jerusalem vom Jahr äh, 1971, das exzessiver als Sad und Artaud zusammen ist, hatte er sich den Einsatz von tausenden Schauspielern und Musikern vorgestellt. In dieser Partitur zeigt Nietzsche unverhohlen seinen Hang zu überwältigenden Besetzungen. Dabei sollten unter anderem 30 wandernde Orchester, Dutzende Chöre und zwei Blaskapellen sein, aus jeweils 330 Hörnern, 220 Trompeten, 315 Posaunen, 220 Alphörnern etc. Auch als Musiker ist Nietzsche vor allem an Intensität interessiert. Er strebt nach Klanggefühle und diese kann man am besten mit einem riesigen instrumentalen Aufwand. Der Freund Günther Bruce schreibt, Nietzsche ist ein Künstler, der keinen eigentlichen Neid kennt. Er nimmt und gibt wieder und er verschweigt nie jene Namen, die für die Entwicklung seiner Werke von Bedeutung waren. Auch wenn Nietzsche sich als primitiver Klassiker bzw als Fortsetzer der deutschen Symphonik versteht, wäre sein kompositorisches Övre nicht ohne die Anregung von der experimentellen Musik der Nachkriegszeit entstanden. Darüber hinaus veranstaltete er seit den 70er Jahren zusammen mit Freunden wie Gerhard Rühm, Günter Brus, Oswald Wiener, Christian Ludwig Attersee und Dieter Roth die Konzertreihe selten gehörte Musik, in der eine dilettantische Hausmusik praktiziert wurde. Diese anarchistischen Improvisationen, freie Lärmmusik sowie die Experimenten mit der grafischer Notation anderer Komponisten gaben nicht viel Mut, um seine eigene Musik weiterzuentwickeln. Von Komponisten jüngerer Generation spricht Nietzsche doch selten und nicht zu gern. Explizit gibt er lediglich den Einfluss von John Cage und Anestis Logothetis zu. Obwohl Nietzsche kein Komponist an Titre ist, und nicht der sogenannten neue Musikszene gehört, lässt sich in seiner Musik eine hauptsächliche allgemeine Tendenz der Musik des 20. Jahrhunderts feststellen, die man mit dem Titel eines vor wenigen Jahren erschienenen Buches von Marcus Solomos zusammenfassen kann. De la musique au son, von der Musik zum Klang. Im 20. Jahrhundert hat ein ungeheurer wichtiger Paradigmenwechsel stattgefunden. Viele Komponisten haben immer mehr dazu geneigt, nicht mit Tönen, sondern mit dem Klang selbst zu komponieren. Denke man beispielsweise an Edgar Varese, Giacinto Chelsea, Pierre Schaeffer, George Cacioppo, Janko Dumitrescu und Gerard Grisset. Das ist auch der Fall von Hermann Nietzsche. Seine Musik ist keine Musik der Not, sondern eine klangbasierte Musik. Wegen der Verwendung von emanzipierten Dissonanzen und Geräuschen von Drohns, von dichten Klangflächen, von Wiederholungs- und Collageverfahren, wegen der sehr langen Aufführungsdauern, 
würden sich darüber hinaus viele Parallelen zwischen seiner Musik und dem Schaffen anderer Komponisten des 20. Jahrhunderts ziehen, wie Jean-Claude Delois, Avete Terterian, Penderecki, Gerard Peip, etc. Hören wir nun einige äh, Ausschnitte aus Werken anderer Komponisten, um äh, einen Vergleich zu machen. Zuerst Peeps Harmonies of Form and Time. Eloise Pachin.
was den Hang Nichts zum Klangexzess und die überwältigende Wirkung seiner dichten und lauten Texturen angeht, denkt man vor allem an die Brutalität von vielen Werken des Janis Xenakis und an die Noise Music, insbesondere an den Japa Noise von Merzbo, Künstlername von Masami Akita. In den Werken von Xenakis und Merzbo wird der Hörer gleichsam vergewaltigt. Ein Beispiel aus äh, Merzbo's The Prosperity of Weiss, 1996. Sagt. Western noise is often too conceptual and academic. Japanese noise relishes the ecstasy of sound itself. Sometimes I would like to kill the much too noisy Japanese by my own noise. The effects of Japanese culture are too much noise everywhere. I want to make silence by my noise. 
diese Aussage von Masami Akita zeigt eine sehr interessante Nähe zu Nietzsche, der ebenfalls gesteht, dass seine Kunst eine laute Kunst sei, weil heutzutage die Welt auf alle Ebenen voller Lärm ist. In den modernen Großstädten auch die Vögel singen lauter als auf dem Land. Abgesehen davon liegt für Nietzsche der Ursprung der Musik im Grundexzess, in der dionysischen Ekstase. Nietzsche sagt, das Gewaltige, alles Übertönende ist die Quelle der Stille.